ഹലോ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ സിലബസ് അതിനകത്ത് നമ്പർ സിസ്റ്റവും പിന്നെ അതേകൂട്ട് തന്നെ ഈ ഓരോ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള കൺവേർഷൻസും പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോഡ്സ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം മറ്റൊന്നുമല്ല നമുക്ക് നമ്പേഴ്സിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സിസ്റ്റമാണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ദ ആർ യൂസ് ടു എക്സ്പ്രസ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ നോട്ടേഷൻസ് കിട്ടും നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേ ദീസ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഗീവ് മാത്ത് ഓർ ദേ ദർ നത്തിങ് ബട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ നോട്ടേഷൻ ഫോർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് യൂസിങ് ഡിജിറ്റ്സ് ഓർ എനി അതർ സിമ്പിൾസ് ഓരോ നമ്പർ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് അത് വേരി ചെയ്യും നമുക്ക് പല ഡിജിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടും സിമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ഓക്കെ ഇതിന് ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അറിയാം നമുക്ക് ബൈനറി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ബേസ് ഓക്കെ ബേസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയും ടു ആണ് ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് ഒക്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് എയ്റ്റും അതേ കൂട്ടി ഹെക്സാ ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഈ ഓരോ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ബേസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ബൈനറി ഡെസിമൽ ഒക്ടൽ ആൻഡ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അതിൻ്റെ ബേസ് ഈ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സീറോയും വണ്ണും ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെ പവറായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ പവർ ഓഫ് ടു ഓരോ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനും അത് വ്യത്യാസമാണ് സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റർ സ്റ്റേക്ക് ബൈനറി നമ്പർ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ സീറോയും വണ്ണും മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ നമുക്കൊരു ബൈനറി നമ്പർ എടുക്കാം സേ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഓക്കെ എൻ്റെ ബൈനറി പോയിൻ്റ് പാർട്ടും കൂടി നമുക്ക് എഴുതാം വൺ 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 ഓക്കെ ഇതൊരു ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് യൂസിങ് ഓൺലി ടു ജി ടു ഡിജിറ്റ് സീറോ ആൻഡ് വൺ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഈ ബിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും എം എസ് ബി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബൈനറി നമ്പറിൽ ഒരു ബൈനറി നമ്പറിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫർദസ്റ്റ് ഓക്കെ ബിറ്റ് ഫർദസ്റ്റ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ബിറ്റ് ഫർദസ്റ്റ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എം എസ് ബി ഓക്കെ ബിറ്റ് ഫർദസ്റ്റ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അതാണ് എം എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിലായിട്ടുള്ളതല്ലേ ഇത് എം എസ് ബി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എൽ എസ് ബി എന്താണ് ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ എൽ എസ് ബി ബിറ്റ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ബിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ എൽ എസ് ബി ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതായത് ദിസ് ഈസ് ദ ബിറ്റ് ഫർദസ്റ്റ് ടു ദ റൈറ്റ് അല്ലേ ഏറ്റവും റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ദിസ് ഈസ് ദ ബിറ്റ് ഫർദസ്റ്റ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എൽ എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എം എസ് ബിയും എൽ എസ് ബിയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇനി ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ഈ ബൈനറി നമ്പറിനെ നമുക്ക് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് യൂസ് 
അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഈച്ച് പ്ലേസ് വാല്യൂ വിൽ ഗെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ടു അതായത് ഈ ബൈനറി പോയിൻറ്റിൻ്റെ റൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് ഇത് വൺ അല്ലേ ഈ വണ്ണിന് കൊടുക്കുന്ന പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടു ദ പവർ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇതിനോ ടു ടു ദ പവർ മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ഇതിന് ടു ടു ദ പവർ മൈനസ് ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലേ ടു ടു ദ പവർ മൈനസ് വൺ മീൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു ആണ് ടു ടു ദ പവർ മൈനസ് ടു മീൻസ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ മറ്റേ വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഓരോ പ്ലേസ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിസ് ബൈനറി പോയിൻറ്റിന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പം ഈച്ച് പ്ലേസ് വാല്യൂ വിൽ ഗെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പവർ ഓഫ് ടു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലായിരിക്കും ടു ടു ദ പവർ സീറോ ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു 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 റേസ് ടു ത്രീ ടു റേസ് ടു ഫോർ അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ബസ് സിമ്പിളായിട്ട് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം നോക്കാം നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ നമ്മൾ എണ്ണുന്ന സംഖ്യകളൊക്കെ അതായത് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് എല്ലാ ഈ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റാഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ബൈനറിയിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡെസിമലിനകത്ത് നമ്മൾ ടെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ടെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻ സോ ദീസ് ആർ ദ ടെൻ അല്ലേ സീറോ ടു നയൻ അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് മൊത്തം ടെൻ ഉണ്ട് സീറോ ടു നയൻ ടെൻ ദർ ആർ ടെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് വിത്ത് വിച്ച് വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇനി ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് പവർ ഓഫ് ടെൻ അല്ലേ ബൈനറിക്കകത്ത് പവർ ഓഫ് ടു ആയിരുന്നു ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത് ഇപ്പം നമ്മൾ ടെൻ ഡിജിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ പവർ ഓഫ് ടെൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ഡിസിമൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാധാ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസിമൽ നമ്പർ ആയിട്ട് എഴുതാം ഡിസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് അതുപോലെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സെയിം ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സേ എക്സാമ്പിൾ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു ഡിസിമൽ പാർട്ടും കൂടി എഴുതാം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇത് എൻ്റെ ഡിസിമൽ പോയിൻ്റ് ആണ് ഡിസിമൽ പാർട്ട് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എന്നൊരു സാധാരണ ഡെസിമൽ നമ്പർ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് എം എസ് ബി എൽ എസ് ബി ഏതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ എം എസ് ബി അല്ലേ എം എസ് ബി ടു ടു ആണ് അതിൻ്റെ എം എസ് ബി എൽ എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ സെവൻ ആണ് അതിൻ്റെ എൽ എസ് ബി അല്ലേ എം എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിറ്റ് ഫർദസ്റ്റ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഫർദറായിട്ട് ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിലായിട്ട് കിടക്കുന്ന ബിറ്റാണ് എം എസ് ബി ഏറ്റവും റൈറ്റിലായിട്ട് കിടക്കുന്ന ബിറ്റായിരിക്കും എൽ എസ് ബി ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റെന്നും പറയും ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെ നമുക്ക് പവേഴ്സ് ഓഫ് ടെൻ ആയിട്ട് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ സോ ഇതിനെ സോറി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സേ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ടെന്നിൻ്റെ പവർ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു മറ്റേ ബൈനറിയുടെ കൂട്ട് തന്നെ ദിസ് ഈസ് ടെൻ ടു ദ പവർ സീറോ ആസ് വി മൂവ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ടെൻ പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ടെന്നിൻ്റെ പവർ ആയിരിക്കും ടെൻ ടു ദ പവർ ടു ടെൻ ടു ദ പവർ ത്രീ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വരുന്ന ടു വേറൊരു ഡിജിറ്റും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ആകും അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പൊസിഷണൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടുവിൻ്റെ
ഓക്കെ ബിക്കോസ് ടൂവിൻ്റെ പോസിറ്റൽ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ ത്രീ അല്ലേ കൊടുത്തത് ടെൻ ടു ദ പവർ ത്രീ അല്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് ടെൻ ടു ദ പവർ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോറിൻ്റെ പോസിറ്റൽ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് ടെൻ ടു ദ പവർ ടു സോ ദിസ് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതി കൂടായ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സോ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് അല്ലേ എയ്റ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ ടെൻ ടു ദ പവർ സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റൽ വെയ്റ്റ് സോ അത് വൺ ആണ് സോ ദറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ പ്ലസ് എന്ത് വരും ഇവിടെ ഇതും ഈ പാട്ടും കൂടി നമ്മൾ എഴുതണം അല്ലേ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെയോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ആണ് അപ്പം ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് വൺ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ദറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ അല്ലേ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ടു ഇത് തന്നെയാണ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ റെപ്രസെൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് ടെൻ ആണ് ടെൻ ഡിജിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി റെപ്രസെൻറ്റ് ഓർ എക്സ്പ്രസ് എ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം നോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഒരു ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയ്റ്റ് ആണ് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് റാഡിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എട്ട് സിമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഡിജിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് പവർ ഓഫ് ടു നമുക്ക് സോറി പവർ ഓഫ് എയ്റ്റ് എട്ടിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ആസ് എ പവർ ഓഫ് എയ്റ്റ് സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ സേ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഓക്കെ ഇതൊരു ഒക്ടൽ നമ്പർ ഓക്കെ ലെറ്റ് ദിസ് ബി എ ഗിവൺ ഒക്ടൽ നമ്പർ ഇനി നമുക്ക് എയ്റ്റിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ത്രീ ഇന് ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻ ഓക്കെ സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ത്രീ ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ യാ ദിസ് ഇസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ടു ദ പവർ സീറോ ഓക്കെ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ടു ദ പവർ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ടു ദ പവർ ടു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഒക്ടൽ നമ്പറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒക്ടൽ നമ്പറിനെ നമുക്കിങ്ങനെ എയ്റ്റിൻ്റെ പവേഴ്സിൻ്റെ പവേഴ്സായിട്ട് നമുക്കിതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും ആസ് വി മൂവ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പവേഴ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എയ്റ്റ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും ഇതാണ് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇനി ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റവും കൂടിയുണ്ട് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് ഉള്ള വേറെ ഒരു മെത്തേഡ് വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ബേസ് എത്രയാണ് പതിനാറാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ദ ബേസ് ഓഫ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇനി ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനാറ് സിമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് ഡിജിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പതിനാറ് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹെക്സാ ഡെസിമിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബിക്കോസ് എല്ലാ നമ്പേഴ്സ് അല്ല നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാം സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെസിമിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെയാണ് അതിൽത്തെ നയൻ ഡിജിറ്റ്സ് നയൻ നമ്പേഴ്സും പിന്നെ ബാക്കി ടെന്നിന് പകരം എ ഉപയോഗിക്കും ലെവനിന് ബി ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ട്വൽവിന് സി ഡി തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഇ ഫിഫ്റ്റീനിന് എഫ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ നമുക്ക് ഹെക്സാ ഡിസിമൽ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മീൻസ് പതിനാറ് സി
four different classifications of number system. We have to convert the base to 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 the base